আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আমরাও আছি আপনার মতো এখন পর্যন্ত ভালো তবে দোয়া করব যাতে আপনারা সকলেই ভালো থাকেন আমার ভিডিও যারা দেখছেন বা যারা হয়তো বা দেখবেন ভবিষ্যতে হয়তো বা যারা দেখবেন সবার জন্যই দোয়া থাকবে যাতে আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখে কারণ এখন যে সিচুয়েশনটা চলতেছে বা এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রয়েছি এই পরিস্থিতিতে আসলে সুস্থ থাকা বা মানে সুস্থ থাকবো এই জিনিসটা চিন্তা করাটা অনেক ডিফিকাল্ট একটা বিষয় কারণ হচ্ছে প্রতিনিয়ত একটা দুশ্চিন্তা কাজ করছে আমাদের মাথায় যে কার করোনা কি আমাদের আশেপাশে ঘুরতেছে বা আমরা কি করোনার মাধ্যমে অ্যাফেক্টেড হবো কোভিড নাইন্টিন কি আমাদের ধরে ফেলবে মানে সবার মধ্যে কিন্তু একটা এই বিষয়টাই কিন্তু এখন একটা আতঙ্ক শুধু মাত্র যে আমাদের মধ্যে তা না বাংলাদেশের মধ্যে তাও না পুরো বিশ্ব কিন্তু থমথমে অবস্থা ইকোনমি থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড ইকোনমি থেকে শুরু করে সব কিছুই থেমে গেছে একদিন স্থবির অবস্থার মধ্যে আমরা কিন্তু বিরাজমান অবস্থায় রয়েছি তো এই সিচুয়েশনে আসলে যতটুকু এখনো পর্যন্ত ভালো আছি মানে হচ্ছে অনেক ভালো আছে আল্লাহর কাছে এই জন্য অনেক শুক্রিয়া এবং আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা থাকবে যে আমরা যেতে ভালো থাকি তো আজকে করোনার ব্যাপারেই হচ্ছে আপনাদের সাথে কথা বলবো কোভিড নাইন্টিন নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো এই কোভিড নাইন্টিনটার সম্পর্কে আমি অনেকদিন ধরে স্টাডি করছি কারণ আসলে যে বললাম যে এটা ভয় কাজ করছে এটা টেনশন কাজ করছে তো সেই জন্য আসলে এটা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি জানতে হচ্ছে তো এই যে জানার চেষ্টা থেকে অনেক ইনফরমেশন জানতেছি তো আমি চিন্তা করলাম যে যেহেতু এটা একটা আমাদের প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তো সেটা শুধুমাত্র আমি কেন জানবো এটা আমাদের সকলের জানা উচিত আমার আশেপাশের সবার জানা উচিত আমার জানা উচিত আমার ফ্যামিলির জানা উচিত আমার বন্ধুদের জানা উচিত আমার যারা ভিউয়ার্সরা আছে তাদের জানা উচিত তো এই জন্যই আমি এই ব্যাপারটা জেনে আমার ওয়াইফের সাথে ডিসকাস করলাম তো বললো যে যেহেতু তুমি এটা নিয়ে প্রতিনিয়ত স্টাডি করছো জানতেছো এটা তাহলে প্লিজ আমাদের সাবস্ক্রাইবারদের সাথে শেয়ার করো বা আমাদের ভিডিও যারা দেখবে বা দেখে যদি কয়েকজন মানুষ উপকৃত হয় এটা কিন্তু আমাদের ক্ষতি না এটা আমাদের লাভ কারণ আমরা এই যুদ্ধের মধ্যে আমরা যদি আমাদের জায়গা থেকে সামান্য কিছু অবদান রাখতে পারি একটা মানুষের একটা আমার কথার মাধ্যমে যে একটা মানুষ উপকার হয় সেটাও কিন্তু এখন অনেক বড় একটা পাওয়া কারণ আমি কিন্তু ঘরের বাইরে যে কিছু করতে পারছি না সো ঘরের ভিতরে থেকে যদি আমার কিছু করার অপশন তৈরি হয় সো কেন আমরা এটা করবো না সো উই শুড টেক ইট আমার ওয়াইফের বক্তব্য ছিল এইটাই তো যার ফলে হচ্ছে আমি চলে আসলাম আপনাদের সাথে আবার কথা বলার জন্য তো তো আমি আজকে যে ইনফরমেশনগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করব এগুলো কিন্তু আমি জেনেছি ডাব্লিউএইচও এবং সিডিসি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে ডাব্লিউএইচও মানে হচ্ছে আমরা জানি যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং সিডিসি মানে হচ্ছে সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন আই গেস মানে পুরো নামটা আমার মনে নেই আপনি একটু দেখে নেবেন আই গেস এইটাই হবে তো এই এদের ওয়েবসাইটে গেলে আপনি কিন্তু এই ইনফরমেশনগুলো পাবেন আপনাদেরকে আমি যে পয়েন্টগুলো বলবো সেগুলো হচ্ছে সর্বপ্রথম আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাদেরকে প্রতিনিয়ত হাত মুখ চোখ নাক এগুলো ভালোভাবে আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে বিশ সেকেন্ড মিনিমাম বিশ সেকেন্ড পর্যন্ত আপনাকে ভালো করে হাত মুখ চোখ নাক এগুলো ভালো করে ধুতে হবে নাকের ভিতরে আমরা যেমন উজু করার সময় যেরকম পানি দিই এইভাবে পানি দিতে হবে চোখগুলোতে আপনার একটু চোখ তো বড় বড় করে রেখে একটু পানি দিতে হবে কারণ আমরা জানি কিন্তু কোভিড নাইন্টিন কিন্তু আপনার হাত চোখ মুখ নাক এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে তো এগুলোকে হচ্ছে প্রতিনিয়তই আপনাকে ভালোভাবে ভালোভাবে হচ্ছে পরিষ্কার করতে হবে তাহলে হচ্ছে আপনি সেফ থাকবেন যদি সম্ভব হয় যদি সম্ভব হয় আমরা চেষ্টা করব প্রতি এক ঘন্টা পর পর প্রতি এক ঘন্টা পর পর এইভাবে আমরা নিজেদেরকে ফ্রেশ করার জন্য কারণ এটা আসলে আলটিমেটলি কিন্তু কোনো ওষুধ নাই এটা ওষুধটা হচ্ছে নিজেকে সচেতন রাখতে হবে বাসায় থাকতে হবে এইভাবে ওদের যে গাইডলাইনগুলো আছে সে পয়েন্টগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে তাহলে হচ্ছে আপনার মানে ওদেরকে প্রিভেন্ট করা সম্ভব সেকেন্ড যে পয়েন্টটা সেটা ওরা বলেছিল যে আপনার ডিস ইনফ্যাক্ট লিকুইডগুলো ব্যবহার করতে হবে ডিস ইনফ্যাক্ট লিকুইডগুলো যেটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট লিকুইডগুলো হচ্ছে যে আপনার লাইক সাবান দেন হচ্ছে আমরা হ্যান্ড ওয়াশ যেগুলো ইউজ করছি তারপর হচ্ছে বাজারে বিভিন্ন প্রকার আপনার হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন পাওয়া যাচ্ছে তো সেগুলো আপনি কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে এগুলো ব্যবহার করে আপনি কিন্তু আপনার হাত মুখ চোখ এগুলো কিন্তু পরিষ্কার রাখতে পারবেন সাথে সাথে কিন্তু আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে আপনার পা যদি জুতো পরা থাকে তাহলে খুবই ভালো যদি না থাকে আপনি যদি ক্যাজুয়াল স্যান্ডেল বা হচ্ছে আপনি স্লিপার পরে বের হন অবশ্যই অবশ্যই পায়ের মধ্যে কিন্তু আপনার ওগুলো মানে লিকুইডগুলো দিয়ে পা ভালো করে ধুতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট গেল থার্ড যে পয়েন্টটা বলেছে যে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে 
যে যেহেতু সবার এখন কিন্তু একটা চাহিদা হয়ে গেছে হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন বা হচ্ছে লিকুইড বা হচ্ছে সাবান এগুলোর কিন্তু সব একটা ডিমান্ড হয়ে গেছে তো এগুলো কিন্তু আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে এখন বাজারে পাবেন এমনটাও কিন্তু না তো এখন আপনি যদি এগুলো না পান তো এগুলো আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন এটার জন্য আলটিমেট অপশনটা কি হতে পারে তারা যে জিনিসটা বলেছে যে আপনার লাইক ওদের যে পয়েন্টটা ছিল যে এক গ্যালন পানিতে পাঁচ চামচ ব্লিচিং পাউডার আমি আবারও বলছি এক গ্যালন পানিতে পাঁচ চামচ ব্লিচিং পাউডার মানে টেবিল চামচ যেগুলো ওগুলোর পাঁচ চামচ যদি দেন দিয়ে আপনি এটাকে ডিসইনফ্যাক্ট লিকুইড কিন্তু বানাতে পারেন কারণ এইটাতে আপনার কষ্টটা কম এখন ধরেন যাদের হয়তো বা মোটামুটি একটু সচ্ছলভাবে চলতে পারি আমরা যারা হয়তো বা একটু স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ রহমতে আমরা যারা সচ্ছলভাবে চলতে পারছি তারা কিন্তু আমরা এগুলো কিনে ব্যবহার করতে পারব কিন্তু যারা আমাদের আশেপাশে হয়তো বা হত দরিদ্র মানুষজন আছে যাদের হচ্ছে দিন আনতে দিন ফুরিয়ে যায় তারা কিভাবে এগুলো ম্যানেজ করবে তাদের পক্ষে তো আর এইটা বারবার কিনা সম্ভব না তাদের জন্য এই ব্যবস্থাটা আপনারা করতে পারেন বা আমরা তাদেরকে জানাতে পারি বা এই জিনিসটা তারা তুলে ধরেছে যে তাদের জন্য এই জিনিসটা কিন্তু অনেক বড় একটা কস্ট মিনিমাইজ হয়ে একটা লিকুইড তারা কিন্তু কিনতে পারবে তো এই জন্য এই জিনিসটা আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরাও সবসময় যে আমাদের একদম অঢেল টাকা দিয়ে আমরা এটা কিনতে পারবো তাও কিন্তু না আমরাও এটা ব্যবহার করতে পারি কারণ এটা খুব সামান্য জিনিস আপনি এক কেজি ব্লিচিং পাউডার আপনি নব্বই থেকে একশো টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন তো আপনি যদি কিনে আপনি যদি ইউজ করেন তাহলে আপনার জন্য বেটার তাই না এটা হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট গেল এরপরে যে কাজগুলো করতে হবে যে এখন বর্তমান সময়ে আপনাকে কষ্ট করে হলে একটু সামাজিকতা থেকে একটু সরে আসতে হবে লাইক আপনার পাশের মানুষের সাথে যে আমরা যেমন ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হলে বা রিলেটিভদের সাথে দেখা হলে আমরা হ্যান্ডশেক করতাম কোলাকুলি করতাম এই জায়গাগুলো থেকে একটু সরে আসতে হবে কষ্ট করে কারণ নিজেকে আপনি যদি সেফ না রাখতে না পারেন তাহলে আপনি কিন্তু এই হ্যান্ডশেক কোলাকুলি বা এই যে সোশ্যালাইজেশনটা করে আপনার কিন্তু কোনো লাভ হবে না তো সেই জন্য যে মানে কষ্ট হলেও কষ্ট হলেও নিজেকে এই জায়গাগুলো থেকে একটু সরিয়ে আনতে হবে এই এই কাজটা কিন্তু আপনাকে কিন্তু সেফ রাখার জন্য এটা কিন্তু আপনার ওই ফ্রেন্ডের সাথে বা আপনার ফ্যামিলির সাথে কিন্তু দূরত্ব তৈরি করছে না এখন যে সিচুয়েশন এখন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আপনাকে এটা করতেই হবে তারাও করবে আপনাকেও করতে হবে বাট এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যাতে এই আমাদের যে ইউজুয়াল যে কাজগুলো এগুলো থেকে যাতে আমরা একটু সরে আসতে পারি তো এই হচ্ছে চার নম্বর পয়েন্ট আমি আপনাদেরকে বললাম দেন হচ্ছে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে লাইক আপনাকে তিন থেকে তিন থেকে ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সাথেও কথা বলেন বা যার হচ্ছে ঠান্ডা জ্বর সর্দি কাশি হয়েছে হয়তো বা সে এখন করোনা ভাইরাসে অ্যাফেক্টেড না বাট সে স্বাভাবিক ঠান্ডা জ্বর সর্দি কাশি থেকে হয়েছে তার থেকে মিনিমাম তিন থেকে ছয় ফুট ছয় ফিট সরি ছয় ফিট দূরত্ব আপনাকে বজায় রাখতে হবে এর কারণ হচ্ছে এইটাই যে তারা যখন হাঁচি বা কাশি দিচ্ছে তাদের যেই আপনার একটা ওয়াটার ড্রপ হচ্ছে লাইক হাঁচি কাছের সাথে যে আমাদের লিকুইড ট্যাপের কিছু বের হয়ে আসে মুখ দিয়ে এই জিনিসটা কিন্তু অনেক ক্ষতিকর এর মধ্যেই কিন্তু ভাইরাসটা বিদ্যমান থাকতে পারে তো এই জন্য হচ্ছে আপনাকে এই এই জন্যই বলা হয়েছে তিন থেকে ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রেখে তাদের সাথে কথা বলতে বা এখন আপনি স্বাভাবিক অবস্থা একটা মানুষের সাথে এরকম যে দূরত্ব বজায় রাখেন আপনি সেফ থাকবেন এরপরে পয়েন্টটা হচ্ছে যে আপনার হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করতে হবে আপনি যদি রুমাল ব্যবহার করতে না পারেন আপনি টিস্যু ব্যবহার করুন টিস্যু ব্যবহারটা করে সাথে সাথে কারণ রুমাল কিন্তু আপনি প্রতিনিয়ত ধুইতে পারবেন না তো এটা একটা কিন্তু আবার বড় চ্যালেঞ্জ বা টিস্যু ইউজ করলে আপনার সুবিধা যেটা হচ্ছে ছিলাম যে আপনার টিস্যু বা রুমাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কথাটা তো টিস্যু কিন্তু আপনি চাইলে ব্যবহার করে ফেলেতে পারবেন রুমালটা কিন্তু আপনি পারছেন না তো বেটার হচ্ছে আপনাকে টিস্যুতে আসাটাই কনভার্টে আসাটাই বেটার পকেট টিস্যু আজকাল কিনতে পাওয়া যাচ্ছে তো আপনি কিনে যদি দুই তিনটা পকেটে রেখে দেন আপনি পকেটে খুব একটা জায়গা নিচ্ছে না বা আমরা যে ব্যাগগুলো ক্যারি করছি ওর মধ্যে আপনি রেখে দেন হাঁচি কাশি যখন আসতে আসতে আপনি টিস্যুটা দিয়ে হাঁচি কাশি দিলেন টিস্যুটা আপনি মুছে সুন্দর করে মুট করে আপনি কোনো ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিলেন ঠিক আছে কারণ আপনি ট্রাভেল করা অবস্থায় আপনি সব সময় সব জায়গায় ডাস্টবিন পাবেন না তো আপনি এমন কোনো জায়গা দেখার চেষ্টা করবেন যেই জায়গায় দিলে ওইটা নষ্ট হয়ে যাবে মানে আপনি সেফ রাখতে পারবেন প্রকৃতিটা সেটা চেষ্টা করবেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার যদি হাঁচি কাশি যাওয়ার সময় যদি আপনি টিস্যু বা রুমাল আপনার সঙ্গে না থাকে এমন একটা সিচুয়েশন যে আপনি হাঁচি দিচ্ছেন বাট আপনার কাছে এখন কিছু নাই তখন আপনি কি করবেন তখন আপনার এলবোটা লাইক এই রক
তো আপনি সেটা চেষ্টা করবেন যে সাথে সাথে টিস্যুতে মুছে ফেলার জন্য আর যদি আপনি ফুল হাতা জামা কাপড় পরেন তাহলে হচ্ছে এইভাবে যখন আপনি হাঁচিটা দিবেন হাঁচিটা দিলে কিন্তু ও কিন্তু আর সরতে পারছে না মানে আপনার শরীরে টাচ করতে পারছে না যার ফলে হচ্ছে আপনার বডিতে কাপড়ের মধ্যে সাত থেকে আট ঘন্টা অথবা নয় ঘন্টা আই গেস নয় ঘন্টা পর্যন্ত সে জীবিত থাকার পর সে কিন্তু মারা যাবে তাহলে কি হচ্ছে আপনি কিন্তু সেফ থাকতেছেন চেষ্টা করবেন হাঁচি কাছে দেওয়ার সময় অবশ্যই টিস্যুটা ব্যবহার করার জন্য টিস্যুদের সাথে সাথে মুছে ফেলবেন মানে যতটুকু সম্ভব নিজেকে সিকিউর রাখা যায় তো এটা ছিল একটা পয়েন্ট দেন হচ্ছে আপনার সবচেয়ে কঠিন যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে সেটা আমার কাছেও খুব ইয়া লেগেছে মানে হৃদয় বিদারক লেগেছে সেটা হচ্ছে যে একটা ভাইরাস করোনা ভাইরাস যেটা এইটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইফেক্ট ফালাচ্ছে কিন্তু যারা ষাট বা তার বেশি বয়সের বৃদ্ধ মানুষজন আমাদের মাঝখানে থাকেন তাদের উপরে কিন্তু এই ইফেক্টটা বেশি পড়তেছে কারণ বাংলাদেশে আপনার আপনি দেখেন যারা মারা গিয়েছে তাদের বয়সটা কিন্তু অন অ্যান এভারেজ ষাটের উপরে মানে সিক্সটির উপরে ওয়ার্ল্ডের যদি আপনি রিপোর্টগুলো দেখেন ওয়ার্ল্ডের ইকোনমি যাদের মানে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যারা ডেথ হয়েছে ইকোনমি না সরি এখানে ভুল হয়েছে যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যে টোটাল ডেথ হয়েছে এগুলো যদি আপনি খেয়াল করে দেখেন অধিকাংশ মানুষ দেখবেন কিন্তু আপনার পঞ্চাশ থেকে ষাট এই এভারেজের মধ্যে বা ষাটের উপরে তো লাস্ট যে আমি জেনেছি হয়তো থার্টি নাইন এজের একজন মারা গিয়েছে তো তার হার্টের মনে হয় প্রবলেম ছিল মানে খুব কম বয়সের মধ্যে উনি হচ্ছেন একজন তো এছাড়া হচ্ছে যারা সিক্সটি অ্যাবাব তাদের কিন্তু আসলে আলটিমেটলি সবচেয়ে বড় সমস্যা তো এই জন্য চেষ্টা করতে হবে তাদেরকে আমাদের একটু বেশি করে টেক কেয়ার করতে হবে তাদের একটু সব কিছু গুছিয়ে রাখতে হবে তাদের যে ওষুধ বা জিনিসপত্র দরকার তাদেরকে সবসময় একটু পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে তারা সেফ থাকতে পারে তারা সেফ থাকতে পারলে করোনা ভাইরাস আলটিমেটলি কিন্তু আপনার বাসাতে ছড়াতে পারবে না কারণ আমরা বাঙালিরা হচ্ছে ফ্যামিলি পার্সন লাইক আমরা সবাইকে নিয়ে থাকতে পছন্দ করি খুব কম মানুষই আমরা আছি যারা এখনও পর্যন্ত একা থাকতে পছন্দ করি আমরা চাই হচ্ছে সবাই মিলে থাকার জন্য তো যার ফলে হচ্ছে সিক্সটি বা পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সে যারা আছেন যারা একটু বৃদ্ধ আছেন তাদেরকে সবসময় লুক আপটার করতে হবে তাহলে হচ্ছে আপনার মানে এটাকে প্রিভেন্ট করা সম্ভব আর এছাড়া চেষ্টা করতে হবে যাদের হয়তো আপনার ডায়াবেটিক্স হার্টের অসুখ দেন হচ্ছে আপনার হৃদরোগের ক্যান্স মানে ক্যান্সার টাইপের যদি যদি কোনো প্রবলেম থাকে দেন হচ্ছে আপনার হাঁপানি যদি যদি কোনো প্রবলেম থাকে তো বা যাদের হচ্ছে বংশগতভাবে ঠান্ডার যে প্রবলেম তারা আসলে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু কনসাস থাকবেন যাতে এই রোগীরা কিন্তু আসলে বেশি মানে আক্রান্ত হয় ভাইরাস দ্বারা তো এগুলো একটু মাথায় রাখবেন মাথায় রেখে নিজেদের কি একটু সেফ রাখার চেষ্টা করবেন তাদেরকে একটু সেফ রাখার চেষ্টা করবেন আর এরপরে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের প্রচুর পরিমাণে প্রচুর পরিমাণে হাইজিন থাকতে হবে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে আমাদেরকে নিজেদের ফ্রেশ রাখতে হবে কারণ এখন যে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমরা মানে গো থ্রু করছি তো এইটা কিন্তু অনেক বড় একটা টাফ সিচুয়েশন আমাদের জন্য এটা থেকে মুক্তির একমাত্র সহজ উপায় হচ্ছে নিজেকে সচেতন রাখা মানুষকে সচেতন করা নিজের ফ্যামিলিকে সচেতন করা তাহলে একমাত্র কিন্তু আপনি সচেতন হয়ে এই প্রবলেমটা বা পুরো বিশ্ব কিন্তু আমরা সবাই একত্রিত হয়ে প্রবলেমটাকে সলিউশন করতে পারবো এরপরে যেই বিষয়টা আপনি দেখেন ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ হচ্ছে আপনার এই ডিজিজটা সম্পর্কে কিন্তু ওয়ার্ল্ড জানা শুরু করলো জাস্ট ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ থেকে শুরু করে আপনি দেখেন এই মার্চের বাইশ তারিখ পর্যন্ত কি একটা সিচুয়েশন কি একটা ডিজাস্টার সিচুয়েশন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সে ক্রিয়েট করেছে কোনো যুদ্ধ নাই কোনো মারামারি নাই কোনো কাটাকাটি নাই কিন্তু একটার পর একটা কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে তাজা প্রাণ চলে যাচ্ছে মানে আমাদের প্রিয়জনরা চলে যাচ্ছে সো এই জিনিসটা কিন্তু অনেক মারাত্মক একটা অবস্থা তৈরি করে ফেলেছে সো এখন যদি আমরা আসলে সচেতন হতে না পারি তাহলে কিন্তু আর সচেতন হওয়ার কোনো অপশন নেই আমরা জানি আমরা কিন্তু অলমোস্ট একটা ডিজাস্টার টাইমের মধ্যে চলে আসছি আমরা জানি না যে আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান সিচুয়েশনটা কি মানে আমরা দোয়া করব যে আমরা যাতে সেফ থাকি কারণ এখন যত বেশি আমরা সচেতন হব তত বেশি কিন্তু আমরা এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা পাবো কারণ এটার কোনো মেডিসিন নেই কোনো ওষুধ নেই কোনো কোনো কবিরাজ কোনো ডাক্তার বা পৃথিবীর কেউ আপনাকে এটা কোনো ওষুধ দিতে পারবে না শুধুমাত্র ওষুধ একটাই নিজেকে সচেতন করতে হবে নিজেকে পরিষ্কার রাখতে হবে ওয়ার্ল্ড হেলথ ইকোনমি থেকে দেন হচ্ছে আপনার সিডিসি থেকে যে আপনার গাইডলাইন দিয়েছে সেগুলো ফলো করতে হবে আরেকটা বিষয় বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা মানে যে যে ধর্মই পালন করি না কেন মুসলমান হোক হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক যে যে কোনো ধর্ম থেকে কারণ ভাই রোগ কিন্তু কো
এমন না যে ও খ্রিস্টানরা ধরবে ও বৌদ্ধ হলে ধরবে ও হিন্দু হলে ধরবে ও মুসলমান ধরবে এমন কিন্তু না রোগ কোনো দিন কোনো ধর্ম মানে না সো আমরা যে যার ধর্ম থেকে আমাদের এখন একটাই দোয়া সেটা হচ্ছে সবাই প্লিজ 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 আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদেরকে দোয়া করতে হবে বেশি বেশি করে যারা মুসলমান ভাইরা আছেন তারা বেশি বেশি করে প্লিজ নামাজ পড়ুন নামাজ পড়ে সবার জন্য নিজের জন্য নিজের ফ্যামিলির জন্য সবার জন্য দেশবাসীর জন্য পুরো বিশ্বর জন্য দোয়া করুন এবং যারা অন্য ধর্মে আছেন তাদেরকেও রিকোয়েস্ট করবে আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে প্লিজ সবার জন্য দোয়া করুন কারণ এখন সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে দোয়া একমাত্র আপনার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আপনাকে বাঁচাতে কেউ পারবে না তার কাছে দোয়া প্রার্থনা করা নিজেদের ভুলগুলো স্বীকার করা দেন হচ্ছে নিজেদেরকে সচেতন রাখা এবং এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নিজের পাশাপাশি নিজের পরিবার নিজের ফ্রেন্ড সার্কেল নিজের আশেপাশে যারা মানুষ আছে সবাইকে সচেতন রাখা তাহলেই একমাত্র আপনারা বা আমরা এই সিচুয়েশন থেকে নিজেদেরকে পরিত্রাণ করতে পারবো আদারওয়াইজ কোনো অপশন নেই ভাই কোনো কোনো কেউ দুনিয়ার কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না যদি কিনা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে ক্ষমা না করে আমাদের এই জায়গা থেকে না বাঁচে সো আমরা চাই আমাদের বাংলাদেশে কোনো মানুষ যাতে এইভাবে না চলে যায় আমাদের মাঝখান থেকে আমাদের প্রিয়জনরা যাতে না চলে যায় আমরা চাবো সবাই আল্লাহ কাছে যে আল্লাহ আমাদের প্লিজ প্লিজ এমন কোনো মৃত্যু দিও না যে মৃত্যুতে আমরা আতঙ্কিত হই কারণ করোনা ভাইরাসে যারা মারা যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে যে গাইডলাইনটা দিয়েছে আপনারা যদি একবার পড়েন সবার কিন্তু খুব কষ্ট লাগবে মানে নিজের কাছে খুব বুক ফেটে যাবে আপনার প্রিয়জন আপনার মারা যাবে তার কাছে আপনি যেতে পারবেন না তার শেষ মুখটা আপনি দেখতে পারবেন না ইনস্ট্যান্ট এসে তারা তাকে কভার করে ফেলবে মানে আপনি তাকে গোসলও করাতে পারবেন না যদি গোসল করাতে আপনারা রিকোয়েস্টও করেন আপনারা তাম্বম করে হয়তো বা তাকে কবর দিতে পারবেন এইটা আপনারা রিকোয়েস্ট করতে পারেন যারা হয়তো বা নিতে আসবে বডিটা কিন্তু আপনি তাকে কাজ দিতে পারবেন না তাকে দেখতে পারবেন না তাকে ছুঁতে পারবেন না মানে কি যে হৃদয় বিদারক একটা সিচুয়েশন হবে আপনি নিজে চিন্তা করুন তো আমরা চাই না আমাদের মাঝখান থেকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এভাবে আমাদের কেউ চলে যাক আমরা চাই আল্লাহর কাছে স্বাভাবিক মৃত্যু সুস্থ মৃত্যু যাতে আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর কাছে ফেরত যেতে পারি এর জন্য প্লিজ সবাই বেশি বেশি করে নামাজ পড়েন অন্য ধর্মের ভাই বোনরা প্লিজ সবাই নিজেদের জায়গা থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করেন তো প্লিজ আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট ভিডিওটা প্লিজ বেশি করে শেয়ার করুন নিজেরা জানুন নিজেদের সবাই পরিচিত সবাইকে জানান নিজেদের বাসা সবাইকে জানান আপনাদের কাছে প্লিজ একটাই রিকোয়েস্ট প্লিজ সবার কাছে রিকোয়েস্ট বাসায় থাকেন প্লিজ বাসায় থাকেন নিজেদেরকে সচেতন করেন কোনো কাজ না থাকলে প্রয়োজনীয় কাজ না থাকলে প্লিজ বাইরে যেন না প্লিজ বাইরে যেন না তাহলে আপনি নিজে সেফ থাকতে পারলে আপনি আপনার নিজের পরিবারকে সেফ করতে পারবেন নিজে পরিবারকে আপনি সেফ করতে পারলে আপনি আপনার দেশকে সেফ করতে পারবেন সো আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ যদি সম্ভব হয় বাসায় থাকার চেষ্টা করুন কাজ না থাকলে বাইরে যান আর এই ভিডিওটা প্লিজ বেশি বেশি করে শেয়ার করুন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর হচ্ছে যত আপডেট আপনারা পান প্লিজ কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানান কারণ আমরাও জানতে চাই আমারও অনেক কিছু জানা অজানা থাকতে পারে সো আমরাও জানতে চাই আপনারা জানলে আমাদেরকে জানান আমরাও চেষ্টা করব আপনাদের জানানোর মাধ্যমে আর প্লিজ 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 সবাই দোয়া করেন আল্লাহর কাছে সো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট যদি আবার কোনো কোনো ধরনের আপডেট থাকে অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর প্লিজ অনুরোধ থাকবে বাসায় থাকুন প্লিজ নিজের পরিবারকে সচেতন করুন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরাও আপনাদের জন্য দোয়া করবো পুরো বিশ্বর জন্য সবাই দোয়া করবো তো আজকে এই পর্যন্তই তাহলে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাই